হ্যালো ফ্রেন্ডস কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এইচপিসি বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আপনার দেখাবো অটোকে থ্রিটিতে কিভাবে লোভ কমান্ড ইউজ করবে তো চলুন শুরু করা যাক তো ফ্রেন্ডস লোক কমান্ড ইউজ করার জন্য আমাকে যেটি করে দেবে তো ফ্রেন্ডস এখানে কিছু অবজেক্ট আমাকে ড্র করে নিতে হবে ঠিক আছে তো এর জন্য আমি কি করবো যে কিছু অবজেক্ট এখানে ড্র করবো তো ফ্রেন্ডস প্রথমে আমি কি করবো যে সার্কেল কমান্ড দেবো কিওয়ার্ড থেকে সি লেখার পর ইন্টারপেস করে দেবো তারপর প্রথমে ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক করবো তারপর সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক করে কতটুকু সার্কেল নেবো সেই অনুযায়ী এখানে সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক করে সাইকেলটি ড্র হয়ে যাবে ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস আমি আবার কি করবো যে এখানে আরেকটি সাইকেল ড্র করবো তো আরেকটি সাইকেল ড্র করার জন্য আমি কি করবো যে এখানে সাইকেল কমান্ডে আর দিবো না ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস অটোকে একটি সুবিধা হচ্ছে যে আপনি যে কমান্ডটি এখানে দিবেন তো সেই কমান্ডটি যদি আবার ইউজ করতে যান তাহলে আপনি কিবোর্ড থেকে কি করবেন যে ইন্টার অথবা স্পেস বাটন প্রেস করলে সেই কমান্ডটি কিন্তু চলে আসবে ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস আবার আপনাকে কি করতে হচ্ছে যে সাইকেল কমান্ডটি কিন্তু দিতে হচ্ছে না ঠিক আছে তো আপনি কিবোর্ড থেকে ইন্টার অথবা স্পেস বাটনটি প্রেস করলে দেখুন যে কমান্ডটি কিন্তু চলে আসবে ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস আমি কিবোর্ড থেকে স্পেস বাটন প্রেস করছি সাইকেল কমান্ডটি আবার ইউজ করবো তো ফ্রেন্ডস দেখতে আমার কমান্ডটি কিন্তু সাইকেল কমান্ডি আবার চলে আসছে ঠিক আছে আমাকে কিন্তু কতটুকু সাইকেল নেবো সেই অনুযায়ী এখানে সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক করে দিলে কিন্তু আমার সাইকেলটি কিন্তু ড্র হয়ে যাবে ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস আবার আমি কি করবো যেখানে এই সাইকেল কমান্ডি আবার ইউজ করবো তো এর জন্য কি করবো কিবোর্ড থেকে স্পেস বাটনটি প্রেস করবো তো আবার এখানে সেন্টার পয়েন্টে ক্লিক করে দিবো তো প্রথমে ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক করবো আবার সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক করে দেখেন যে আমার সাইকেলটি কিন্তু এখানে ড্র হয়ে যাবে ঠিক আছে তো ফ্রেন্স দেখেন সাইকেলটি কিন্তু আমার ড্র হয়ে গেল সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক করা মাত্র তো ফ্রেন্স আবার আমি কি করবো যে এই সাইকেল কমান্ডটি আবার নেবো ঠিক আছে তো আমি কিন্তু সাইকেল কমান্ডটি দিচ্ছি না ঠিক আছে কিবোর্ড থেকে ইন্টার স্পেস বাটন প্রেস করে তো আমি কি করছি কিবোর্ড থেকে স্পেস বাটন প্রেস করে দিচ্ছি তো আমার দেখেন যে সাইকেল কমান্ডটি কিন্তু চলে আসছে ঠিক আছে তো ফ্রেন্স এরপর দেখুন যে প্রথমে ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক করলাম তারপর সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক করে দেখেন যে সাইকেল কমান্ডটি কিন্তু চলে আসলো ঠিক আছে তো ফ্রেন্স এখানে সাইকেল কমান্ডটি থাকার কারণে কিন্তু কমান্ডটি চলে আসছে ঠিক আছে আপনি যদি এখন লাইন কমান্ডটি নেন তো সাপোজ আপনি দেখেন যে লাইন কমান্ডের মাধ্যমে এখন যদি লাইন ড্র করেন তাহলে কিন্তু এই সাইকেল কমান্ডটি থাকবে না ঠিক আছে তো ফ্রেন্স দেখা যায় তো আমি এখন কি করবো যে লাইন কমান্ডটি নিব কিবোর্ড থেকে এলাকা পয়েন্ট ইন্টারপেস করে দেবো তারপরে প্রথম ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক করবো তারপরে সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক করবো তারপরে দেখুন যে থার্ড পয়েন্ট ক্লিক করে একটি লাইন ড্র করে নিলাম ঠিক আছে কিবোর্ড থেকে ইন্টারপেস করে লাইন কমান্ড থেকে বেরিয়ে গেলাম তো ফ্রেন্ডস আমরা কি করলাম যে প্রথমে সাইকেল কমান্ডটি নেওয়ার কারণে কিবোর্ড থেকে ইন্টার অথবা স্পেস বাটনটি প্রেস করার কারণে কিন্তু সেই কমান্ডটি কিন্তু আমাদের চলে আসছিল ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস এখন দেখেন যে আমরা কি করলাম যে লাইন কমান্ডটি নিলাম তো লাইন কমান্ডটি নেওয়ার কারণে দেখেন যে সাইকেল কমান্ডটি আর কিন্তু আসবে না ঠিক আছে কিবোর্ড থেকে ইন্টার অথবা স্পেস বাটন যদি প্রেস করেন তাহলে দেখবেন যে এই লাইন কমান্ডটি কিন্তু ইউজ হবে ঠিক আছে তো ফ্রেন্স দেখা যাক কিবোর্ড থেকে আপনি কি হচ্ছে স্পেস বাটন প্রেস করে দিচ্ছি তো ফ্রেন্স দেখুন যে কমান্ড দিয়ে কি দেখাচ্ছে আমাদের লাইন স্পেসিফাই ফার্স্ট পয়েন্ট ঠিক আছে তো দেখেন যে এখন যদি ক্লিক করি আমরা তো লাইন মানে ড্র হবে ঠিক আছে মানে যে কয়টি লাইন নেবেন সেই কয়টি লাইন এখানে ড্র করতে পারবেন ঠিক আছে তো এটা কারণটা হচ্ছে যে আপনি প্রথমে যে কমান্ডটি দিবেন তো সেই কমান্ডটি যদি আপনি যদি বারবার ইউজ করতে চান তাহলে আপনি কি করবেন যে কিবোর্ড থেকে ইন্টারনেট বা স্পেস বাটন প্রেস করলে সেই কমান্ডে কিন্তু আপনার চলে আসবে ঠিক আছে তো এইভাবে আপনি কি করতে পারবেন যে সেই কমান্ডটি ইউজ করতে পারবেন ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস দেখুন যে লাইন কমান্ডটি দেওয়ার কারণে কিন্তু আমাদের সাইকেল কমান্ডি কিন্তু আর আসছে না ঠিক আছে মানে এখন আমাদের বর্তমানে যে কমান্ডটি আছে সেটি কিন্তু লাইন কমান্ড ঠিক আছে তো এই জন্য কিন্তু আমাদের সাইকেল কমান্ডটি আমরা নিতে পারলাম না তো ফ্রেন্স আশা করি আপনাদের বুঝাইতে পারছি তো ফ্রেন্ডস আমি কি করি যে এখানে যে অবজেক্টগুলো আমি ড্র করলাম সেগুলোকে আমি কীভাবে সিলেক্ট করে নিয়ে ডিলিট করে দেবো কিবোর্ড থেকে এই লেখা পর ইন্টারপেস করে দেবো তারপর অবজেক্টগুলোকে আমি কী করবো সিলেক্ট করে নেবো মাউস লেফট বাটন চেপে ধরে ড্রাগ করে সিলেক্ট করে নিচ্ছি তো এই অবজেক্টটা কিন্তু সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পর কিবোর্ড থেকে ইন্টারপেস করে দিলাম তো ফ্রেন্স দেখুন তো আমার অবজেক্টগুলো কিন্তু ইউজ করে ফেলছি ঠিক আছে তো ফ্রেন্স এখন আমি সিডি করবো তো ফ্রেন্ডস আমাদের অটোকের যে ইন্টারফেসটি আছে এটি কিন্তু অটোকে টু ডি আছে ঠিক আছে আমরা যেহেতু অটোকে থ্রি ডি দিয়ে কাজ করবো তো এই আমাদের কী করতে হবে অটোকের ইন্টারফেসটি চেঞ্জ করে নিয়ে অটোকে থ্রি ডিতে যেতে হবে ঠিক আছে তো ফ্রেন্স তো ফ্রেন্স অটোকের নিচের দিকে দেখুন যে এখানে একটি গিয়ার মতন আইকন আছে তো এখান থেকে আপনি কী করবেন মাউসের লেফট বাট
শিডিউল করে রাখতে পারেন তো আপনি কিন্তু শিডিউল নিচ্ছে তো এখানে আপনি একটা মাউসের লেফট ব্যাক ক্লিক করে আমি কি করলাম যে এখান থেকে শিডিউলটি নিলাম ঠিক আছে তো फ्रेंड्स এখানে যে অবজেক্টগুলো আছে সেগুলোকে আমি কি করব যে মুভ করে নিব তো মুভ গিজমো কমান্ডের সাহায্যে তো फ्रेंड्स অটো কেটে ডান পাশে উপরের দিকে দেখুন যে এখানে একটা আইকন আছে তো এখানে মাউসের লেফট ব্যাক ক্লিক করে দিবেন তো দেয়ার এখানে মুভ গিজমো কমান্ডটি নিয়ে নেবেন তো কোন অবজেক্টটি মুভ করবেন সেটি সিলেক্ট করে নেবেন তো নেয়ার পর আপনি কি করবেন যে কিবোর্ড থেকে এফ8 প্রেস করে অর্থ অর্থটি অন করে নেবেন ঠিক আছে তো উপরের দিকে আমি নিব তো যার কারণে এখান থেকে প্রথমে ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক করে দিলাম তো কোথায় আমি নিব সেখানে যাই কিন্তু সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক করলে কিন্তু আমার অবজেক্টটি উপরের দিকে চলে যাবে ঠিক আছে তো আমি এখানে কি করব যে এখানে অবজেক্টটি নিব তো এখানে সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক করে দিলাম তো অবজেক্টটি আমার কিন্তু উপরের দিকে চলে গেছে ঠিক আছে এরপর আপনি কিবোর্ড থেকে এসি বাটন চেপে কমান্ডটি ক্যান্সেল করে দিবেন তো ফ্রেন্ডস আবার আমি কি করবো যে মুভ বিজমু কমান্ডটি দিবো তো মুভ বিজমু এক নম্বর মাথা পয়েন্টে রাখার লেভেল ক্লিক করে দিলাম তারপর অবজেক্ট আমি সিলেক্ট করে নেবো এখানে তো অবজেক্ট তারপর অবজেক্টটি সিলেক্ট করে নিলাম তো নেয়ারপর উপরের দিকে আমি নিব তো উপরের দিকে দেখুন যে এখন টি মাসের লেভেল ক্লিক করে দিলাম তো উপরের দিকে কোথায় আমি নিব তো সেখানে দেখেন ক্লিক করলে কিন্তু আমার অবজেক্টটি কিন্তু এখানে মুভ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমি সেখানে নিলাম তো মুভ দেখেন আমার অবজেক্টটি কিন্তু মুভ হয়ে গেছে ঠিক আছে এরপর কিবোর্ড থেকে আমি কি করবো যে এসি বাটন চেপে কমান্ডটি আবার ক্যান্সেল করে দেবো ঠিক আছে তো ফ্রেন্স দেখেন যে এরপর আবার কি করবো যে এখানে যে সাইকেলটা আছে সেই সাইকেলটা আবার উপরের দিকে নিয়ে যাবো তো আবার কি করবো মুভ বিজম কমান্ডের সাথে অবজেক্টটি আমি মুভ করে দেবো মাউসের লেভেল ক্লিক করে মুভ বিজম কমান্ডটি নিলাম তো নেয়ার পর যে সাইকেলটা আমরা মুভ করবো সেটি আমরা সিলেক্ট করে নিলাম ঠিক আছে তো নেয়ার পর কিবোর্ড তো নেয়ার পর আবার কি করবো উপরের দিকে ক্লিক করে দেবো তো দেওয়ার পর মাউসের লেভেল ক্লিক করে দিলাম তো দেওয়ার পর থেকে ফ্রেন্স এখন কি করবো এখানে রাখে দেবো মাউসের লেভেল ক্লিক করে ঠিক আছে কিবোর্ড থেকে এসি বাটন চেপে কমান্ডটি ক্যান্সেল করে দেবো তো ফ্রেন্স এখন আমি কি করবো যে স্কেল কমান্ডের সাথে এখানে যে সাইকেলগুলো আছে সেগুলোকে ছোট বড় করে নেবো ঠিক আছে স্কেল গিজমো কমান্ডের সাহায্যে তো ফ্রেন্স এখানে কি করবো অটোকেট ডার পাশে উপরের দিকে যাওয়ার পর এখানে মাসের লেভেল ক্লিক করে দিবেন তো দেওয়ার পর এখান থেকে যে স্কেল গিজমো কমান্ড আছে ঠিক আছে স্কেল গিজমো কমান্ডটি নেবেন তো নেয়ার পর কোন অবজেক্টটিকে বড় করবেন না ছোট করবেন সেটিকে সিলেক্ট করে নেবেন নেয়ার পর কিবোর্ড থেকে আবার ইন্টারপেস করে দিবেন তো কত বড় নেবেন সেই অনুযায়ী এখানে কি করবেন যে আপনি মাউসের লেভেল ক্লিক করে দিবেন তো তাহলেই হবে ঠিক আছে তো ফ্রেন্স এরপর কি করবো যে নিচের দিকে যে সাইকেলটা আছে সেটিকে আবার এখানে ছোট করবো আবার কি করবো স্কেল গিজমো কমান্ডটি নেবো মাউসের লেভেল ক্লিক করে তো নেয়ার পর আমার কি করবো যে অবজেক্টটিকে সিলেক্ট করে নিব মাসের লেভেল ক্লিক করে সিলেক্ট করে নেয়ার পর প্রথম ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক করবো মাসের লেভেল নে তারপর এখানে সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক করে দেখেন যে অবজেক্টটিকে আমি ছোট করে নিলাম ঠিক আছে তো ফ্রেন্স এখন আমি কি করবো যে মুভ গিজমো কমান্ডের সাহায্যে আমি অবজেক্টগুলোকে মুভ করে নেবো ঠিক আছে তো আবার আমি কি করবো যে এখানে মাসের লেভেল ক্লিক করে দেবো তো দেওয়ার ফোল্ডার মেয়ের মধ্যে আসবে এখান থেকে মুভ গিজমো কমান্ডটি নেবো তো নেয়ার পর কোন অবজেক্টটি মুভ করবো সেটিকে সিলেক্ট করে নেবো তো নেয়ার পর আমি কি করবো যেখানে যে আইকনটি আছে সেখানে ক্লিক করে দেবো ফার্স্ট পয়েন্ট তারপরে কোথায় নেবো সেখানে আমি কি করবো সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক করে দিলাম আমার অবজেক্টটি কিন্তু সেখানে মুভ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো কিবোর্ড থেকে আপনি কিবোর্ড এসি বাটন চেপে কমান্ডটি ক্যান্সেল করে দিবেন তো আবার আমি মুভ গিজমো কমান্ডটি নিচ্ছি মাউসের লেভেল বাটন ক্লিক করে তো এখানে সাইকেলটা সেটিকে আমি নিচের দিকে নিয়ে যাবো তো আবার এখানে দেখুন যে এখানে যে অ্যাকাউন্টটি আছে সেখানে মাউসের লেভেল বাটন ক্লিক করে দিলাম জেড এর তারপর এখানে নিচের দিকে আমি ক্লিক করে দিলাম ঠিক আছে তো অবজেক্টটি আমার নিচের দিকে চলে গেছে ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস এই কমান্ডগুলো কিন্তু এর আগের ক্লাসে আমি ভালোভাবে দেখেছি যে মুভ গিজমো কমান্ড কি স্কেল গিজমো কমান্ড কি রুটেড গিজমো কমান্ড কি ঠিক আছে তো এই কমান্ডগুলো কি বলেন আপনার আগের ক্লাসটি ভালো করে দেখে তারপরে এই ক্লাসে আসবেন তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারবেন ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস এখানে যে অবজেক্টটি আমি কি করলাম যে তৈরি করে নিলাম সেই অবজেক্টটি আমি কি করবো এখন কপি করে নেবো ঠিক ঠিক আছে কি বোর্ড থেকে সি ও দেখার পর ইন্টারফেস করে দেবো তারপর অবজেক্টগুলো মাউসের লেভেল চেপে ধরে ড্রাগ করে আমি তারপর অবজেক্টগুলো মাউসের লেভেল চেপে ধরে ড্রাগ করে সিলেক্ট করে নেবো ঠিক আছে সিলেক্ট করে নেওয়ার পর কিবোর্ড থেকে ইন্টারফেস করে নেবো তো কয়েকটি কপি করবো সেই অনুযায়ী প্রথমে ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক করলাম সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক করলাম তারপরে থার্ড পয়েন্ট ক্লিক করলাম তারপরে আমি কি করবো যে ফোর্থ পয়েন্ট এখানে ক্লিক করে নেবো ঠিক আছে তো যে কয়টি নেবো সেই কয়টি নেওয়া হয়ে গেলে আমি গিয়েও কিবোর্ড থেকে ইন্টারফেস করে দেবো তো ফ্রেন্ডস এতগুলো আমি কি করলাম যে এই কয়টি কপি কমান্ডের মাধ্যমে কপি করে নিলাম ঠিক আছে তো ফ্রেন্স এখন আমি কি করবো যে পেজটি একটু জুম করে নিব তো ফ্রেন্স এখন আমি কি করবো যেখানে লোভ কমান্ডি আপনাদের ইউজ করে দেখাবো ঠিক আছে ঠিক আছে তো লোভ কমান্ডি করবে তো ফ্রেন্স অটোকেটের
তো ফ্রেন্ডস দেখুন যে এভাবে কি করতে পারবেন যে আপনি লোভ কমান্ডের মাধ্যমে এখানে থ্রি ডি সলিডে অবজেক্টকে লোভ করে নিতে পারবে ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস এরপর আমি কি করবো যে লোভ কমান্ডের মধ্যে আর কি চাইল্ড কমান্ড আছে সেই কমান্ডগুলো আপনাদের দেখাবো তো ফ্রেন্স আবার আমি কি করবো যে লোভ কমান্ডটি নিবো তো ফ্রেন্স লোভ কমান্ডটি নেওয়ার জন্য তো ফ্রেন্স আমি কি করবো অটোকেটের বাম পাশে উপরের দিকে দেখুন যে লোভ নামে এখানে একজন আছে মাউস এর লেবেল ক্লিক করে দেব তো দেওয়ার এখান থেকে লোভ কমান্ডটি নিবো তো ফ্রেন্স নেওয়ার পর আমাদের কমান্ড মধ্যে কি দেখাচ্ছে লোভ স্লেটের ক্রস সেকশন ইন ফলোইং লোভটিং অর্ডার ঠিক আছে পয়েন্ট জয়েন্ট মাল্টিপুল এজ তারপরে মোড ঠিক আছে তো ফ্রেন্স এখন আপনাদের যেটি দেখো সেটি হচ্ছে যে মোড ঠিক আছে তো মোডের মধ্যে কি আছে সেটা আমরা দেখি তো মোড কমান্ডটি নেওয়ার জন্য আপনি যেটি করতে পারেন তো ফ্রেন্স এখান থেকে কি করবেন যে মোডের উপর মাসের লেবেল ক্লিক করে দিলেও হবে আপনি অথবা কিবোর্ড থেকে এম ও লেখার পর ইন্টারপেস করে দিবেন তাহলে দেখবেন যে মোড কমান্ডটি কিন্তু চলে আসবে ঠিক আছে তো মোড কমান্ডের মধ্যে কি সাইল কমান্ড আছে সেটি আমরা দেখি তো ফ্রেন্ডস মোড কমান্ডের মধ্যে এখানে দেখুন যে সলিড এবং সার্ফেস ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে কি করলাম যে সলিড কমান্ডটি কিন্তু ডিফল্ট ভাবে ইউজ করছি ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস এখানে দেখুন যে কমান্ড মধ্যে কিন্তু সলিড এখানে দেখুন যে সলিড কিন্তু স্লেট হওয়া আছে ঠিক আছে মানে ডিফল্ট ভাবে তো আমরা এখন কি করবো যে প্রথমে যেহেতু সলিডের মাধ্যমে অবজেক্টটি আমরা সলিড করে নিলাম এখানে তো এখন আমরা কি করবো যেখানে সার্ফেস কমান্ড আছে সেটি আমরা দেখবো ঠিক আছে তো সার্ফেস কমান্ডের মাধ্যমে কি করা যায় সেটি আমরা দেখি কিবোর্ড থেকে আমরা কি করবো আপনি চাইলে কিন্তু এখানে কিবোর্ড থেকে নিতে পারেন অথবা এখান থেকে মাসে লেবার ক্লিক করে এখানে সার্ভিস কমান্ডটি নিতে পারেন আমি কিবোর্ড থেকে নিচ্ছি এস ইউ লেখার ফার্ম কি করবো কিবোর্ড থেকে ইন্টারপেস করে দেবো তো সার্ভিস কমান্ডের মাধ্যমে কি করবো যেখানে লোফট করবো ঠিক আছে তারপর অবজেক্ট আমি সিলেক্ট করে নিবো মাসে লেবার ক্লিক করে তারপর এখানে সার্কেলটি সিলেক্ট করে নেবো আবার তারপর নিচের দিকে যে সাইকেলটি আছে সেটিকে আমরা সিলেক্ট করে নেবো ঠিক আছে তারপর নিচে এই সাইকেলটি আমি সিলেক্ট করে নেবো ঠিক আছে তো ফ্রেন্স দেখুন দেখুন সার্ভিসের মাধ্যমে কিন্তু আমার অবজেক্টটি কিন্তু এখানে লোফট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো ফ্রেন্স দেখুন যে সার্ভিসের মাধ্যমে আমি যখন অবজেক্টটিকে আমি কি করলাম যেখানে লোফট করলাম তো এর মাঝখানে দেখুন যে ভিতরের দিকে ফাঁকা থাকবে ঠিক আছে তো এটাকে সলিডের মাধ্যমে করার কারণে দেখুন যে অবজেক্টটি কিন্তু ভিতরের দিকে কোনো ফাঁকা ছিল না ঠিক আছে তো আপনাদের প্রথমে আমি কি করছি যে অরবিট কমান্ড যখন রুটেট করে দেখেছি তো ফ্রেন্স আবার আমি কি করি যে অবজেক্টটিকে রুটেট করে দেখে অরবিট কমান্ডের সাহায্যে তো ফ্রেন্স মাউজের লেবার ক্লিক করে আমি কি করলাম যে অরবিট কমান্ডটি নিলাম তো নেওয়ার পর আমি কি করবো অবজেক্ট এখন রুটেট করে নেবো ঠিক আছে তো মাউসের লেবার ক্লিক করে দেখুন যে অবজেক্টটিকে আমি রুটেট করে নিয়েছি ঠিক আছে তো ফ্রেন্স দেখুন যে ভিতরের দিকে কিন্তু ফাঁকা ঠিক আছে তো ফ্রেন্স দেখে যে উপরের দিক থেকে দেখুন যে ফাঁকা কিন্তু তো এটা কারণটা হচ্ছে যে আমরা এখানে সার্ফেসের মাধ্যমে নিলাম তো যার কারণে এখানে ভিতরের দিকে ফাঁকা দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস এটা কারণটা হচ্ছে যে প্রথমে কিন্তু আমরা প্রথমে কিন্তু আমরা সলিড কমান্ডের মাধ্যমে অবজেক্টটাকে এই অবজেক্টটাকে কিন্তু সলিড করেছি ঠিক আছে তো যার কারণে এখানে ভিতরের দিকে ফাঁকা নেই এরপর আমরা কি করলাম যে সার্ভিস কমান্ডের মাধ্যমে অবজেক্টটিকে আমরা কি করলাম যে এখানে লোভ করলাম তো যার কারণে ভিতরের দিকে কিন্তু ফাঁকা ঠিক আছে তো এটা তো এভাবে আপনি কি করতে পারবেন যে সলিড অথবা সার্ভিস ইউজ করে অবজেক্টগুলো তৈরি করে নিতে পারবেন ঠিক আছে তো ফ্রেন্স এখন আমরা দেখবো যে এই লোভ কমান্ডের মধ্যে কি কি চাইল্ড কমান্ড আছে সেই কমান্ডগুলো দেখবো তো ফ্রেন্স লোভ কমান্ডটি নেওয়ার জন্য যেটি করবো তো ফ্রেন্স অটোকেটের বাম বাম পাশে উপরের দিকে দেখুন যেখানে লোভ নামে এখন আছে তো এখান থেকে মাস লেবার ক্লিক করে লোভ কমান্ডটি নিবো তারপর অবজেক্টগুলো আমরা সিলেক্ট করে নিবো তারপরে এখান থেকে দেখুন যে অবজেক্টগুলো সিলেক্ট করে যেগুলোকে আমরা লোভ করবো সেগুলোকে কিন্তু সিলেক্ট করে নিচ্ছি নেওয়ার পর কিবোর্ড থেকে আমরা কি করবো যে ইন্টারপেস করে দেবো তো ফ্রেন্স লোভ কমান্ডটি নেওয়ার পর দুইবার ইন্টারপেস করলে কিন্তু সিম্পলভাবে কিন্তু লোভ কমান্ডটি কিন্তু আমাদের হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এখন আমরা কি করবো যে এই লোভ কমান্ডের মধ্যে কি কি চাইল্ড কমান্ড আছে সেই কমান্ডগুলো আমরা দেখবো তো চাইল্ড কমার দেখার জন্য তো ফ্রেন্স দেখুন যে এখানে যে একটি অ্যারো আইফোন আছে এখানে মাসে লেবার ক্লিক করে দেবেন তো দেওয়ার পর এখানে দেখুন যে কিছু অপশান চলে আসে ঠিক আছে পুল ডাউন মেয়ের মতো তো প্রথমে দেখি দেখি অপশানটা কি রুল তো এখানে ক্লিক করে দেখি তো ফ্রেন্স দেখুন যে রুলটা ক্লিক করলে এরকম কিন্তু হবে ঠিক আছে তো ফ্রেন্ড মনে হচ্ছে আমার এই অবজেক্টটি আমি এইভাবে দিব না এটা চেঞ্জ করে দিব তো ফ্রেন্স স্মুথ ফিটস কিন্তু আমাদের প্রথমেই ছিল ঠিক আছে আবার স্মুথ ফিটসে ক্লিক করে দেখি দেখুন যে এভাবে কিন্তু আসবে অবজেক্ট ঠিক আছে তো আবার আমি এটি নিব না মাউস লেবার ক্লিক করে এখানে চেঞ্জ করবো তো নর্মাল টু অল সেকশন ঠিক আছে তো এটা ক্লিক করবো তো ফ্রেন্স দেখুন এভাবে কিন্তু চলে আসবে ঠিক আছে তো ফ্রেন্স আবার পরের দেখা যাক তো ফ্রেন্স আবার দেখুন নিচে নর্মাল টু স্টার্ট সেকশন এখানে ক্লিক করে দিলাম তো এটা ক্লিক করে এভাবে আসবে তো আবার এখানে কি করছে এর এখানে মাউস লেবার ক্লিক করে দিচ্ছি
তো আমরা কি করছি লো ফ্যাকনের উপর মাউসে পয়েন্ট রাখা হলে বাটন ক্লিক করে দিব যাতে আপনার অবজেক্টগুলো আমি সিলেক্ট করে নেব প্রথমে তারপর অবজেক্ট দেখেন সাইকেলগুলো সিলেক্ট করে নিচ্ছি ঠিক আছে তো সিলেক্ট করে নেওয়ার পর কিবোর্ড থেকে আমি কি করবো ইন্টারফেস করে দেবো তো দুইবার ইন্টারফেস করলে কিন্তু আমার অবজেক্টটি সিম্পলভাবে হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আপনাদের যেহেতু চাইল্ড কমান্ডগুলো দেখাবো তো এর জন্য কি করবো তো ফ্রেন্ডস এখানে দেখুন যে এরোর মতো এখন হচ্ছে এখানে মাউসে লেবেন ক্লিক করে দেবো তো আমরা কইছিলাম যে ড্রাফটিং অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে তো এখানে ক্লিক করে দিব তো দেওয়ার পর ফ্রেন্ডস দেখেন এখানে এরোর মতো দুটি আইকন আসছে তো এর আইকনে যদি মাউসে লেবেন ক্লিক করে দেন তো দেখেন যে এখানে আরেকটি এরো শেপ চলে আসবে ঠিক আছে তো এরো শেপগুলোর মাধ্যমে আপনি অবজেক্টগুলোকে আপনি ইচ্ছা মতো কিন্তু এখানে কিন্তু অ্যাঙ্গেলের মতো তৈরি করে নিতে পারবেন ঠিক আছে তার সাথে আমি এইভাবে দিবো তো এখানে মাসে লেবেন ক্লিক করে দিলাম তো অবজেক্ট এইভাবে থেকে যাবে ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস দেখেন নিচের দিকে যে এরো আইকন আছে এটিকে আমি কী করবো মাসে লেবেন ক্লিক করে দেবো তো দেওয়ার পর তো ফ্রেন্ডস দেখেন তো এটাকে এইভাবে আমি কিন্তু করে নিতে পারবো ঠিক আছে তো এইভাবে নিবো আমি লেয়ার পর কিবোর্ড থেকে আমি কিবো ইন্টারফেস করে দেবো তো ফ্রেন্স দেখেন তো অবজেক্টটি কিন্তু আমার ওইভাবে কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে তো ফ্রেন্স এইভাবে আপনি কি করবেন যে অবজেক্টগুলোকে লোফট কমান্ড দিতে পারবেন ঠিক আছে তো ফ্রেন্স এরপর আমরা দেখি যে লোফট কমান্ডের মধ্যে আর কি চাইল্ড কমান্ড আছে সেই কমান্ডগুলো দেখবো তো এর জন্য আমি কি করবো যে আবার লোফট কমান্ড কিনবো মাস লেবেন ক্লিক করে তো এরপর আমি কি করবো অবজেক্ট সিলেক্ট করে নিবো তো নেওয়ার পর দেখেন যে সম্পূর্ণ অবজেক্টগুলো সিলেক্ট করে নিচ্ছি তো নেওয়ার পর কিবোর্ড থেকে আমি কি করবো যে ইন্টারপেস করে দেবো তো ইন্টারপেস করবো তো ফ্রেন্স দেখুন যে এখানে কমান্ডের মধ্যে কি দেখাচ্ছে গাইড পাথ ক্রস সেকশন অনলি তারপরে সেটিংস ঠিক আছে তো সেটিংস কি আছে সেটি আমরা দেখি তো আমরা চাইলে এখান থেকে মাস লেবেন ক্লিক করে সেটিংস কমান্ডটি দিতে পারেন অথবা কিবোর্ড থেকে এস লেখার পর ইন্টারপেস করে দিলে দেখেন সেটিংস কমান্ডে আসবে ঠিক আছে তো ফ্রেন্স সেটিংস কমান্ডের মাধ্যমে কী করতে পারবো তো ফ্রেন্স দেখেন যে আমরা কী করলাম যে ওই অ্যারো এখানে ক্লিক করে যে কমান্ডগুলো নিলাম তো এই আমরা চাইলে কিন্তু এখানে কী করতে পারবো সেটিংস কমান্ডের মাধ্যমে সেগুলো আমরা করে দিতে পারবো ঠিক আছে তো প্রথমে দেখি যে রুল অপশানটি কী আছে তো ফ্রেন্স দেখতে রুল অপশান এই এরকম তারপরে স্মুথ ফিডস তো এখানে ক্লিক করে দিলে হবে তারপরে নর্মাল নর্মাল টু এখানে দেখেন যে অনেক গ্লো অপশান আছে মানে ওই ওখানে যে কমান্ডগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু চলে আসছে ঠিক আছে তো এইভাবে আপনি কী করতে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন তারপরে ড্রাফটিং অ্যাঙ্গেল দিতে পারবেন কত অ্যাঙ্গেলে তৈরি করবেন তো ফ্রেন্স আপনার এখান থেকে কি হবে যে অ্যাঙ্গেলগুলো বসাই কিন্তু তৈরি করে দিতে পারবেন ঠিক আছে তো আমি এখান থেকে কমান্ডটি দিচ্ছি না জাস্ট আমি ক্যান্সেল করে দিচ্ছি জাস্ট আপনাদের দেখালাম আর কি তো ফ্রেন্ডস এভাবে আপনি কি করতে পারবেন যে লোভ কমান্ডের সাথে বিভিন্ন ধরনের অবজেক্ট কিন্তু তৈরি করে নিতে পারবেন খুব সহজে ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস আজকে টিউটোরিয়ালটি অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে যার কারণে আমি কি করবো যে এই লোভ কমান্ডটি আপনাদের নেক্সট ক্লাসে আমি দেখাবো ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস নেক্সট ক্লাসে আমি কি করবো যে এই লোভ কমান্ডের মধ্যে কী কী চাইল্ড কমান্ড আছে সেই কমান্ডগুলো আপনাদের দেখাবো তো তো ফ্রেন্ডস এই ছিল আজকে আমাদের কমান্ড আর ফ্রেন্ডস আপনারা যারা অটোকে টু ডি ভালো পারেন না তো আপনার কী করবেন যে প্রথমে অটোকে টু ডিটা শিখে তারপর অটোকে থ্রি ডি ক্লাসে জয়েন করবেন ঠিক আছে তো এছাড়া কি হবে আপনি যখন অটোকে থ্রি ডি ক্লাসে জয়েন করবেন টু ডি যখন ভালো পারবেন না তো দেখবেন যে অটোকে থ্রি ডি ক্লাসগুলো কিন্তু বুঝবেন না ঠিক আছে তো এই জন্য আপনাকে প্রথমে কী করতে হবে অটোকে টু ডি ক্লাসগুলো শিখে তারপর অটোকে থ্রি ডি ক্লাসে জয়েন করতে হবে ঠিক আছে তো আর ফ্রেন্ডস আপনারা যারা অটোকে টু ডি শিখতে চান তো আমি কী করছি অটোকে টু ডির উপর কিছু ক্লাস তৈরি করেছি তো আপনার চাইলে সেই ক্লাসগুলো দেখে অটোকে টু ডি খুব ভালোভাবে শিখতে পারবেন ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস আমি কী করবো যে এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমি যে ক্লাসগুলো তৈরি করেছি অটোকে টু ডিবো সেগুলো প্লে লিস্টটি দিয়ে দেবো তো আপনার কী করবেন যে সেই ক্লাসগুলো দেখে অটোকে টু ডি খুব ভালোভাবে শিখতে পারবেন ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিও আর ফ্রেন্ডস আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না অটোকেটেড টু ডি থ্রি ডি ফুল টিউটোরিয়াল পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে থাকুন এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ